Moře a oceány. Lidé nazývají Zemi modrou planetou, protože vodní plocha zabírá 71% jejího povrchu. Vody je na Zemi asi 1,4 miliardy kilometrů krychlových. To je stěží představitelné množství. V současné době probíhá mezi věci diskuze, kde se voda na Zemi vzala. Předpokládá se, že pochází z komet a asteroidů. Protože neznáme žádnou formu života, která by nepotřebovala vodu, měli bychom si uvědomit, že za vznik života na naší planetě vtěčíme dopadům kosmických těles. Voda dnes věc se zajímá i z energetického hlediska. Mohla by nám totiž pomoci vyřešit problém stále rostoucí spotřeby energie. Voda se skládá z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. Vodík je velmi reaktivní plyn, který je možno poměrně rychle oxidovat na vodu. Ukážeme si to pokusem. Do plechovky napustím čistý vodík, který mám v tlakové nádobě. Vodík teď odhořívá a postupně se otvorem dole do plechovky dostává vzduch s kyslíkem. V okamžiku, kdy koncentrace vodíku a kyslíku dosáhne kritické hodnoty, exploduje. Tato exploze je výsledkem rychlé reakce vodíku s kyslíkem, při které vzniká vodní pára. Tohle je model rakety. Nevypadá sice moc skutečně, ale důležité je, že létá na základě spalování vodíku, jako raketa opravdová. Dole vidíte bublinky vodíku a kyslíku, které plní horní část nádoby. Až bude směsi obou plynů dostatek, raketa vyletí. 11, 10, 9, start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vodík lze vyrobit reakcí kyselin s kovem nebo elektrolýzou vody. Princip elektrolýzy spočívá v tom, že vložíme do nádoby s roztokem kyseliny a vody dvě elektrody připojené ke zdroji stejnosměrného napětí. Kladnou elektrodu nazýváme anoda a zápornou katoda. Kyselina sírová se rozkládá na kladné jonty vodíku a síranové anionty. Jonty vodíku se na základě svého náboje pohybují k záporné katodě, ze které přijmou elektrony a vzniká tak plynný vodík. Palivový článek má naopak za úkol energii uvolňovat. Musí tedy fungovat opačně než elektrolýza. Vodík spotřebovává a vzniká tak elektrická energie. Na anodě vodík uvolní elektrony které nemohou projít přes polopropustnou membránu, pohybují se tedy okolo ke katodě a tím vytváří elektrický proud. Na katodu je přiváděn kyslík, který z elektrony vytváří anionty. Vodíkové kationty membránou projdou a jejich sloučením s kyslíkovými anionty na katodě vznikají molekuly vody. Pro průmyslové použití se vodík získává zejména ze zemního plynu. Toto autíčko, poháněné vodíkovým článkem, si dnes už může koupit každý. V budoucnu možná budeme taková auta používat v běžné dopravě. Omezí se tak spotřeba fosilních paliv a navíc, na místo oxidu uhličitého bude produktem reakce obyčejná voda. To zní skvěle, že? Existují dvě možnosti, jak využít vodík. Může se spálit v motoru tak jako benzín nebo nafta. Tento systém funguje například v Neratovicích, kde již mají čerpací stanici na vodík. Druhou možností je použití vodíku v palivových článcích, jak jsme si již popisovali. 
tomu se na Západočeské univerzitě v rámci svého výzkumu věnuje doktor Martin Tomáš. Závažným problémem v případě vodíkových palivových článků je nutnost využití platiny k rozdělení dvou atomových molekul přívodních reaktantů. Jedná se o molekuly kyslíku a vodíku. Platina tvoří významnou část celkové ceny vodíkového palivového článku. Proto se v současnosti hledají materiály, které by plnily stejnou funkci jako platina, ale byly by levnější. Jedná se například o paladium, rhodium či cer. Dalším problémem je poté agresivní prostředí panující uvnitř vodíkového palivového článku. Toto prostředí narušuje jednotlivé komponenty, jako je například polymerní membrána. V současnosti se proto hledají materiály, které by tomuto prostředí dokázaly odolat. Vodíkové palivové články lze využít například v automobilovém průmyslu. Díky svému bezemisnímu provozu tvoří slibnou alternativu běžnému spalovacímu motoru. Dále se palivové články využívají například jako záložní generátory v nemocnicích či v případě aplikací, které nejsou vhodné pro spalovací motor. Jedná se například o kosmické sondy. Panuje poměrně rozšířená představa o nebezpečnosti nádrží s vodíkem. Tato představa se ukazuje jako lichá, protože bylo provedeno několik experimentů, které ukazují, že nádrž s vodíkem nepředstavuje zvýšené riziko oproti nádrži, naplněné například benzínem či naftou. Ekonomická a ekologická doprava je do budoucna pro vědce velkou výzvou. Lidé se vždy budou chtít pohybovat po městech, ale i mezi kontinenty. Bude potřeba dopravovat zboží, abychom si třeba v jakémkoliv ročním období mohli dát banán, ananas nebo pomeranč. Zásoby ropy na zemi se podle střízlivých odhadů vyčerpají zhruba za 60 let. Možná, že řešení, jak rozběhnout motory bez ropy, se skrývá právě v tomto jednoduchém chemickém prvku a vodík bude jednou pohánět náš svět.